ওয়েলকাম ডিয়ার স্টুডেন্টস এখন আমরা লেসেন সেভেন থেকে এ কিং স্টেলের শেষ অংশটুকু নিয়ে আলোচনা করব চেষ্টা করব যতটা সহজ করে তোমাদের কাছে উপস্থাপন করা যায় লেটস কন্টিনিউ দিস ইজ দ্য এক্স ক্যালিবার মার্লিন সেট মার্লিন বললেন এটা হলো এক্স ক্যালিবার এক্স ক্যালিবার হচ্ছে কিং আর্থারের বা রাজা আর্থারের তরবারির নাম অনলি অ্যান অনেস্ট অ্যান্ড ফেয়ারলেস নাইট হু প্রোটেক্টস দ্য কমন পিপল ক্যান পজেস দিস শোর্ট শুধুমাত্র একজন সৎ এবং নির্ভীক বীরব্রতী যিনি সাধারণ মানুষদের রক্ষা করেন তিনি এই তরবারির অধিকারী হতে পারেন পরের অনুচ্ছেদ কিং আর্থার অ্যাকসেপ্টেড দ্য এনচ্যান্টেড শোর্ট ফ্রম দ্য মিস্টেরিয়াস হ্যান্ড অ্যাপিয়ারিং ফ্রম দ্য ডেপস অব দ্য লে রাজা আর্থার এই জাদুমুগ্ধ তরবারিটি গ্রহণ করেছিলেন সেই মায়াময় হাত থেকে যেটা উঠে এসেছিল হ্রদের গ্রভীর থেকে আই শ্যাল নেভার ইউজ দিস ম্যাজিক শোট ফর এনি পার্সোনাল বেনিফিট কিং আর্থার ডিক্লেয়ার কিং রাজা আর্থার ঘোষণা করেছিলেন তিনি কোনোভাবেই ব্যক্তিগত স্বার্থে সেই জাদুমুগ্ধ তরবারি ব্যবহার করবেন না পরের অনুচ্ছেদে চলো কিং আর্থার কুড গিফট পিস অ্যান্ড প্রসপারিটি টু ইংল্যান্ড রাজা আর্থার প্রদান করলেন শান্তি এবং সমৃদ্ধি ইংল্যান্ডকে দ্য গ্রিডি ব্যারন্স ওয়ার আনহ্যাপি উইথ কিং আর্থার বিকজ হি ওয়াজ জেন্টেল অ্যান্ড জাস্ট লোভি অভিজাতরা খুব দুঃখী হল কিং আর্থারের প্রতি বা খুব অসুখী হল কারণ তিনি ছিলেন যথেষ্ট ভদ্র এবং ন্যায়পরায়ণ হি ম্যারিড দ্য বিউটিফুল লেডি গুইনেভার ডটার অফ দ্য কিং অফ কর্নওয়াল তিনি বিয়ে করেছিলেন কর্নওয়ালের রাজার মেয়ে সুন্দরী লেডি গুইনেভারকে অন দ্য ওয়েডিং ডে মার্লিন টু খিম টু এডিচিলি গ্লাইডেড প্যাভেলিয়ন পেন্টেড ক্রিমশান অ্যান্ড ডার্ক ব্লু তার বিয়ের দিন মার্লিন তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন একটা সম্পূর্ণ রূপে সজ্জিত শিবিরে যেটা রং করা ছিল টকটকে গাঢ় লাল এবং কালো বা ঘন নীল রঙে দ্য ফ্লোর ওয়াজ মার্বেল এবং মেঝেটা ছিল মার্বেলে আচ্ছাদিত ইন দ্য মিডিল অফ দ্য রুম ওয়াজ এ হিউজ রাউন্ড ওক টেবিল রিচলি কাপড ক্যাপাবেল অফ সিটিং ফিফটি পিপল আর সেই কক্ষের মাঝে রাখা ছিল একটা বিশাল গোলাকার ওক টেবিল যেটা সম্পূর্ণ রূপে ছিল খোদিত এবং যার চারপাশে পঞ্চাশটা লোক বসতে পারত দিস ওয়াজ দ্য ফেমাস রাউন্ড টেবিল অ্যারাউন্ড উইচ গ্যাদার কিং আর্থার্স ডিভোটেড নাইটস আর এটা হচ্ছে সেই জনপ্রিয় রাউন্ড টেবিল যার চারপাশে বা গোলাকার টেবিল যার পাশে রাজা আর্থারের প্রতি উৎসর্গকৃত বীরব্রতীরা জমায়েত হতেন দিজ নাইটস প্রমিসড দ্যাট দে উড হেল্প দ্য হেল্পলেস বি জেন্টেল টু দ্য উইক অ্যান্ড টু পানিস দ্য উইকেট আর এই বীরব্রতীরা কথা দিয়েছিলেন বা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তারা সাহায্য করবেন অসহায়দের এবং যারা দুর্বল তাদের প্রতি সদয় হবেন এবং যারা দুষ্ট তাদেরকে শাস্তি দেবেন টু কিপ পরের পেস্টাই চলো দেয়ার ভাউস দ্য নাইটস আন্ডার টু কাউন্টলেস হ্যাজার্ডস অ্যাডভেঞ্চার্স আর তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্য এই বীরব্রতীরা অসংখ্য ঝামেলাপূর্ণ অভিযানের মধ্য দিয়ে গেছিলেন দ্য স্টোরিজ অব দেয়ার গুডনেস অ্যান্ড কাইন্ডনেস স্প্রেড থ্রু আউট দ্য কান্ট্রি তাদের এই দয়া এবং উদারতার গল্প সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল পরের অনুচ্ছেদে চলো কিং আর্থার রুল ফর মেনি হ্যাপি ইয়ার্স অ্যান্ড গ্রু ওল্ড উইথ টাইম রাজা আর্থার অনেক সুখী বছর রাজত্ব করেছিলেন এবং সময় সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ হয়ে গেলেন মেনি অফিস টাস্টেস নাইট হ্যাড পেরিস্ট ডিউরিং দেয়ার অ্যাডভেঞ্চার্স তার অনেক বিশ্বস্ত বীরব্রতীরা অভিযানের সময় মারা যায় দ্য কিং গেভ হিজ ম্যাজিক শোট দ্য এক্সক্যালিবার টু এ ট্রাস্টেড নাইট রাজা তার জাদুমুগ্ধ তরবারিটা যেটা ছিল যার নাম ছিল এক্সক্যালিবার সেটা দিলেন তারই এক বিশ্বস্ত বীরব্রতীকে অ্যাট দ্য কিংস কম্যান্ড দ্য নাইট থ্রু দ্য শোড ইন টু দ্য লেক অ্যামিড দ্য প্লেন অফ দ্য সুইট স্মেলিং ফ্লাওয়ার্স রাজার আদেশ মতো সেই বীরব্রতী তরবারিটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন সেই হ্রদে যেটা ছিল মিষ্টি গন্ধযুক্ত ফুলের উপত্যকায় এ বিউটিফুল আর্ম অ্যারোজ ফ্রম দ্য লেক কট দ্য শোড অ্যান্ড ডিসঅ্যাপেয়ার্ড ইন টু দ্য গ্রিন ডেপস অর কোয়াটার একটা সুন্দর হাত সেই হ্রদ থেকে উঠে এলো এবং সেই তরবারিটিকে ধরল এবং তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল জলের সবুজ গভীরে একদম শেষ অনুচ্ছেদে আমরা চলে এসছি সেটা দেখে নেব একটু দ্য নাইট কেম ব্যাক অ্যান্ড টোল দ্য কিং হোয়াট হ্যাড হ্যাপেন সেই বীরব্রতী যাকে 
রাজা আর্থার এক্সক্যালিবারটা হ্রদের মধ্যে ফেলে দিতে বলেছিলেন তিনি ফিরে এলেন এবং বললেন রাজাকে যা ঘটল সেটা কিং আর্থার্স মাইল্ড রাজা আর্থার হাসলেন হি ইনস্ট্রাক্টেড হিজ পিপল টু পুট হিম অন এ বার্জ তারপর তিনি তার প্রজাদের আদেশ দিলেন বা নির্দেশ দিলেন তাকে একটা রণতরিতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ইট ওয়াজ দ্য আওয়ার অফ টুইলাইট সময়টা ছিল গধুলির সময় এখানে আবার বলতে সময়টা বোঝানো হচ্ছে উইথ ফেয়ার ফুল আই টিয়ার ফুল আই সরি টিয়ার ফুল আই এজ এভরি ওয়ান বেড গুড বাই টু দ্য ওল্ড কিং অ্যাজ দ্য পার্ড সেল্ড উইথ হিম টু ওয়ার্স দ্য সেটিং সান অশ্রু ঘন চোখে প্রত্যেকেই রাজাকে বিদায় জানালো বৃদ্ধ রাজাকে বিদায় জানালো যে যেহেতু রণতরি ভাসতে শুরু করলো সূর্য যেখানে অস্ত যায় সেদিক দিয়ে সেদিক সেদিকটাতে আশা করি বোঝাতে পেরেছি শেষের লাইনটা আর একবার বলে দিই উইথ টিয়ারফুল আই এজ এভরি ওয়ান বেড গুড বাই টু দ্য ওল্ড কিংস অশ্রু ঘন চোখে প্রত্যেককে প্রত্যেকেই রাজাকে বিদায় জানালেন অ্যাজ দ্য বার্ড সেল উইথ হিম টুয়ার্ডস দ্য সেটিং সান যখন রণতরি তাকে নিয়ে ভেসে চলল যেখানে সূর্য অস্ত যায় সেদিকে আশা করি বোঝাতে পেরেছি এরপরে অসুবিধা থাকলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবে আশা রাখছি আমি এবং যদি কোনো অসুবিধা থাকে অবশ্যই সেগুলোকে ক্ল্যারিফাই করার চেষ্টা করব ইন মাই নেক্সট ভিডিও আর এখন একটুকু দেখে নেব গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলো যেটা আমি প্রত্যেকটা ভিডিওতেই করে থাকি এখানেও তার কোনো ব্যতিক্রম হবে না ওয়ার্ড নেক্সট শব্দ নিয়ে যে শব্দগুলো দেওয়া আছে সেগুলো তোমাদের বইয়ে হাইলাইটেড করা আছে ইন পিঙ্ক কালার ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দিজ ওয়ার্ডস বিকজ দিজ ওয়ার্ডস আর ভেরি মাছ ইম্পর্টেন্ট মে কাম ইন ইউর এক্সামিনেশান আদারওয়াইজ ইউ হ্যাভ টু রাইট আনসার্স উইথ দ্য হেল্প অফ দিজ ওয়ার্ডস দ্যাটস ওয়াই রিমেম্বার দিজ অর লার্ন বাই হার্ট মুখস্থ করে ফেলো শব্দগুলোকে এনচান্টেড ম্যাজিক্যাল মানে ওই জাদু জাদুমুগ্ধ ক্রিমশন ডার্ক রেড ইন কালার গাঢ়লাল হ্যাজারাস রিস্কি অর ডেঞ্জারাস মানে ঝুঁকিপূর্ণ এরপরে আমরা আরও যে সব ওয়ার্ডগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো একদম প্রথম অনুচ্ছেদ থেকে শেষ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত পরপর একটুকু দেখে নেব প্রথম অনুচ্ছেদে ফেয়ারলেস প্রথম লাইনে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি আমার মতে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ফেয়ারলেস নির্ভীক প্রোটেক্টস রক্ষা করা এগুলো যদিও আগে বলা হয়েছে পজেস মানে হচ্ছে অধিকারে রাখা বা অধিকারে থাকা কারো কিছু অধিকারে থাকা তার পরের অনুচ্ছেদ থেকে অ্যাকসেপ্টেড গ্রহণ করা এনচান্টেড জাদুমুগ্ধ আমি বলেছি ওটা অবশ্য হাইলাইটেড ওয়ার্ড মিস্টেরিয়াস মানে রহস্যময় এখান থেকে তেমন আর কিছু নেই পার্সোনাল ব্যক্তিগত বেনিফিট মানে হচ্ছে লাভ পার্সোনাল বেনিফিট মানে হচ্ছে ব্যক্তিগত লাভ যেটা ডিক্লেয়ার্ড মানে ঘোষণা করা তারপরের অনুচ্ছেদ মানে তৃতীয় অনুচ্ছেদ থেকে দেখে নেব প্রসপারিটি মানে হচ্ছে সমৃদ্ধি এটা আমি আরও একবার বলেছিলাম আমার যতদূর মনে পড়ছে প্রথম অংশতে ছিল পার্ট ওয়ান একদম যেটা শুরুর অংশ সেই শুরু যেখান থেকে হয়েছিল প্রথম শুরু হয়েছিল যেখান থেকে এই টপিকটি সেই অনুচ্ছেদ ইয়েতে সেই অংশটাতে আমি বলেছি আমার মনে পড়ছে প্রসপারিটি সমৃদ্ধ ওখানেও সে ঠিক আছে বলেছি অসুবিধা নেই আরও একবার বললাম এটা তোমাদের জন্য একটা রিভিশন হয়ে গেল ছোটো করে জেন্টেল মানে ভদ্র বলেছি এটাও আচ্ছা এখান থেকে তেমন কিছু নেই ওয়েডিং ডে মানে হচ্ছে বিবাহের দিন গিল্ডেড মানে হচ্ছে ধীরে ভাসিয়া চলা আর কি গিল্ডেড আর ক্রিমশন গাঢ় লাল মার্বেল্ড মানে হচ্ছে মার্বেল থেকে মার্বেল্ড এসছে মার্বেল করাকে মার্বেল্ড বলা হয় যখন মেঝেতে মার্বেল বসানো হয় সেটাকে মার্বেল্ড বলা হয় টু ওয়াজ মার্বেল্ড মানে মার্বেল করা হয়েছে মাই রুম ওয়াজ মার্বেল্ড মানে আমার রুম মার্বেল করা হয়েছিল মাই রুম ইজ বিং মার্বেল্ড মানে আমার রুম বা আমার কক্ষকে মার্বেল করা হচ্ছে এই রকম আর কি এখানে ভার্ব করা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি মার্বেলকে মার্বেল ইডি যোগ করে ভার্ব করা হয়েছে কার্ভড মানে আমি এটাও বলেছিলাম খোদাই করা বা খোদিত থাকা যাই হোক খোদাই অনেক কিছু বলা যায় আর এখানে তেমন কিছু নেই গ্যাদার্ড মানে হচ্ছে জমায়েত হওয়া বা জড়ো হওয়া প্রমিসড কথা দেওয়া প্রতিজ্ঞা করা এইসবগুলো হয় আর কি তারপরে পাতায় যে শব্দগুলো একটু গুরুত্বপূর্ণ আন্ডার টুক মানে দায়িত্ব মানে গ্রহণ করেছিলেন কাউন্টলেস মানে অসংখ্য অগণিত হ্যাজারডাস এটা দেওয়া আছে অ্যাডভেঞ্চারস মানে হচ্ছে অভিযান অ্যাডভেঞ্চার অভিযান অ্যাডভেঞ্চারস মানে অভিযান সমূহ 
टूडल नम्बर व्यवहार कर एखान तेम कि नहीं पर अनुच्छेद देखिए हमें ट्रासटेड विश्वस्त ये अनेक बार ये वार्ड अनेक बार पे अनेक पैराग्राफे पे बार बार पे एखान तेम कि नहीं डिसपियार्ड मैं अदृश्य हो जाए यह आगे बला हो शब्दार अर्थ इफ यू व्च द भिडियो रेगुलरलि दें देर उन्न प्रब्लेम टू अंडारस्टैंड दार्डस बिकज दिज वार्डस आर नट निव एट अल फर यू एकदम शेष अनुच्छेदे चले जाब से देखते इन्स्ट्रक्टेड मैं हम निर्देश देव टाइट मैं हम गधुली सूर्य अस्त जा सन्ध्या नेमे आसे बेपार ये गधुली बला है समयटा के और इन कि नहीं बार्ज मान हे रणतरी सेल्ड मान भेसे चल लो कि जत्रा कर लो सेटिंग सान जेखने सूर्य अस्त जाए मैं अस्त जावा सूर्य सेटिंग सान ये मोटामुटी सब वार्डगुलो दिल जो वार्डगुलो एकटुकु गुरुतपूर्ण मैं सब वार्ड ही गुरुतपूर्ण तर मध्य एगुलो तो सब समय सब अर्थगुलो जाना थे ना हमें चेष्टा कर लम से तुम्हारे एकटुकु पहुँचे देवार जगह नतून नतन शब्द आशा करी तुम्हारे भलो लागल और जो भलो लागे थे अवश्य एक लाइक करो भिडियोते तार संगे संगे बंधुबान्धवर संगे शेयर करो जाते उपकृत है एर बसि कि बोलना आज के पर्यत अनेक धन्यवाद तुम्हारे खूब भलो थको